platicando con Marco y con el desarrollo de la conciencia como un proceso y que él llama el caminante del sendero. Una, una aclaración, Jorge. Una cosa es el despertar de la conciencia y el otra es el desarrollo de la conciencia. Uh -huh. El despertar de la conciencia es eso, que te des cuenta de que vivas una realidad. Y el desarrollo de la conciencia es que trabajes precisamente para que cuando llegues a despertar, tú estés listo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, puede ser a través de la meditación, la de la yoga, la del tai chi y cosas que por ahí conocemos que, que nos ayudan. El hecho de leer, el hecho de, de documentarte, pues te va preparando porque puede ser que despiertes y no sepas para qué despertaste, ¿no? Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí me explico de eso? Sí. Ajá. Hoy, bueno, este, tú aquí planteas bueno, en, en esta sociedad tan loca que vivimos actualmente, llena con este, la televisión, con el internet, con todos estos medios a los que estamos sometidos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, eh, de momento hay cosas que yo, que yo creo que son mías, y que en realidad no me corresponden, sino que es, la publicidad me ha metido, ¿no? ¿Cómo eh, podemos saber de una conciencia real o de una conciencia adquirida? ¿Cómo diferenciarlo? Bien, mira, la, la, la conciencia real es la que observa tu interior, tu yo interno, ¿sí? Esa es la conciencia real, la que, la que, de la que tú ubicas desde ti, hacia afuera, y la adquirida es la que va al revés, la que va de, de afuera hacia adentro, ¿no? esa es la diferencia entre una conciencia real y una conciencia adquirida, ¿no? la adquirida es la que te manejan y te dicen, eh, por ejemplo, tú sabes que yo soy profesor y entonces a los muchachos les, les pregunto, bueno, ¿por qué están aquí en la escuela? ¿no? o sea, ¿qué los trae a la escuela? ¿no? ¿cuál es el motivo que los hace que vengan a la escuela? Y analizan y, y se dan cuenta que pues todos los motivos que ellos tienen son de afuera, no son de adentro. El querer tener una profesión, el tener una, una, una mejor oportunidad de vida, el que el que si no estudia no, no, no es nadie en la vida. Y cosas que, que te han llenado de todo el tiempo, ¿no? Pero nadie te habla del aprender, ¿no? Nadie te habla del, del deseo de, de, de saber, de conocer, y mucho menos del de saber tuyo, ¿no? Cuando les hablo del amor. Y les digo que el primer amor, ¿cuál es? Y todo el mundo me menciona a, a su primera novia, ¿no? A su, a su amor que tienen ahí como, como muy idealizado, ¿no? ¿no? Y siempre les digo, el primer amor es hacia ti, ¿no? El primer amor es el tuyo, el que tú tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, no puedes dar amor a nadie si tú no te amas, ¿no? Porque no lo tienes, ¿no? Y esa es una, una conciencia real, ¿no? Y una conciencia adquirida es todo lo que nos han dicho que es el amor, ¿no? Oye, ¿y entonces cómo despertamos esa conciencia? Pues precisamente con una, con una autoobservación, la clave es la autoobservación, que tú te autoobserves y que veas que cuando respires sientas la, tu respiración, que cuando duermes sientes lo que estás haciendo, ¿no? Todo eso te va llevando a un despertar de la conciencia, porque ahora eh, observas y dices, bueno, ya no estoy, ya no... Ya no me voy con esa idea que me presentaban a lo mejor en la televisión o en el radio, en algunos libros, ¿no? o en, la, en el mismo internet que hay muchísima información. Ya no te vas con esa finta, ¿no? Eh, siempre hablo de, 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 de que esto es como una religión, ¿no? Pero en el concepto de la palabra religión, religión quiere decir religar, religar quiere decir juntar. Y entonces siempre hablo de que en esto tiene que haber ciencia, tiene que haber arte, tiene que haber filosofía tiene que haber espiritualidad, ¿no? O sea, todo junto. Y ahora, todo eso junto te da un panorama, ¿no? O sea, religar, juntar. ¿no? Y entonces, ¿cómo eh, este, ya me estoy observando a mí mismo? ¿Y ahora cómo se puedo diferenciar razón y emoción? Ah, bien, pues la emoción obviamente es la que te va a mover, y la razón es la que te va a determinar el por qué o para qué, ¿sí? O sea, no es tan fácil. Hace rato hablábamos de la cultura, ¿no? Y, 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 y decíamos que, pues, en Mesoamérica, 
pues se desarrolló mucho eso, ¿no? Eh, eh, la simbología que existe, por ejemplo, eh, en, en la fundación de Tenochtitlan, decía que debía de estar un águila devorando una serpiente. El águila es la razón y la serpiente es la emoción, ¿sí? Entonces, donde se juntan, ¿sí? Hay un equilibrio. Los mismos aztecas con Quetzalcóatl o los mayas con Cuculcán hablan de una serpiente emplumada, o sea, el águila fusionado con la serpiente, o sea, la unión, el equilibrio. Eh, los chinos hablan del yin y el yang, ¿sí? tu parte oscura y tu parte este, blanca, ¿no? o la parte transparente, lúcida, y te habla del equilibrio. ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar como que el sol y la luna como parte de un equilibrio, la luna como la representante de la emoción, ¿no? el sol como la representante de la razón. Eh, en, en nosotros, el hombre, pues representa al sol, la parte de la razón, y la mujer la parte de la emoción. ¿no? Entonces, lo que siempre debe haber es un equilibrio. ¿no? En, en, en muchas culturas existen deidades donde son mitad hombre, mitad mujer, como parte de una, de una conexión, de un equilibrio, ¿no? Eh, nos hablan los biólogos que tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas, ¿no? Entonces, siempre esa es nuestra parte, nuestra parte de conexión, ¿no? esa parte de, de, de unión entre, entre lo que es lo, lo emocional y lo de la razón, ¿no? Como un equilibrio. Aunque la mayoría de las personas se va más por lo emocional y menos por, lo, por la razón, ¿no? Y hace rato hablabas sobre el, el amor. Uh -huh. ¿Qué es el amor? Bueno, eh, para empezar, el amor es un estado psicológico, ¿no? El, el amor es una cuestión de pensamiento. El amor, eh, en términos generales, es el, el dar, ¿no? El, el, que, el, que pro, el que te desprendas, el que des. Eso es amor, ¿no? Eso es parte de, de un amor. No es lo mismo que el querer. Sí, el querer es más de, de poseer, ¿no? Yo quiero eh, este micrófono, yo quiero este teléfono, yo quiero estos lentes. O sea los quiero, los quiero tener. En cambio, cuando hablas de amar es, pues, dar a lo, a, 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 de ti hacia, hacia a lo que sea. No necesariamente es a las personas. Puedes dar amor a los animales, puedes dar amor a, 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 a la naturaleza, puedes dar amor hacia el universo, puedes dar amor hacia los enfermos, ¿verdad? A eso, a eso, a, con eso manejamos el aspecto del amor. Y siempre partiendo de que ese amor debe iniciar hacia ti mismo, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de desarrollarlo? El, el, el amor precisamente es eh, el puente, la unión entre la emoción y la razón. ¿no? Eh, uh -huh. Volvemos a la cruz. ¿sí? Eh, siempre que, que quieres decir algo en relación a amar, siempre te, te tomas el pecho. ¿no? Siempre dices, tengo una corazonada, pero no te agarras del lado izquierdo. Te pones bien en, en, en el medio, ¿no? Como parte de decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes una duda, cuando tienes algo, un desequilibrio emocional, generalmente te agarras y respiras, pero te vuelves a tocar el, tu centro, tu, tu, tu punto de, de, de unión, ¿no? Bien, este... Vamos a escuchar música y regresamos... Eh, a seguir platicando con Marco eh, vamos a escuchar al grupo Quilapayún y a Paloma San Basilio los tres tiempos de América el disco de 1988 y el tema se llama Interludio Instrumental 1 <música> 